So five things you must do in SEO in order to rank your page on Google. So मैं आप सभी को अभी पांच चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि अगर आप उस पर कंसिडर करते हो आप उसे अगर यूज करते हो तो यू कैन इजिली रैंक ऑन गूगल जैसा कि मैं रैंक कराता हूं अपनी साइट को सो दीज आर द टिप्स विच यू कैन इम्प्लांट इन योर साइट एंड इम्प्लांट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर ग्रोथ एंड इंक्रीज योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन योर पर्टिकुलर पोस्ट और ऑन योर साइट एकदम लेटेस्ट पोस्ट रोज का रोज पोस्ट होता है वहां पे सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो नंबर वन सर्च रिजल्ट सो so, जैसे ही आप सोचते हो कि आप अपनी साइट पे कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तो सबसे पहले गूगल करो उसका कि उस पर पर्टिकुलर पोस्ट पे क्या क्या और कौन कौन सी साइट रैंक कर रही है एंड जैसे ही आप सर्च रिजल्ट पे जाते हो वहां पे बहुत सारी साइट दिख जाएंगे उस पर्टिकुलर की पे रैंक करते हुए कुछ सारी साइट होंगी उसमें जो की सर्विस बेस्ड होंगी कुछ जो साइट होंगी वहां पे वो प्रोडक्ट बेच रही होंगी या फिर कुछ साइट होगी जिस जो की ब्लॉगिंग के लिए यूज करी जा रही होगी तो जितनी भी साइट है सबको आप पहले एनालाइज करो कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितना बैकलिंग क्रिएट करोगे और कितना बड़ा आपका पोस्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू बेट ऑल दिज साइट जो कि अभी रैंक कर रहे हैं तो जैसे ही आप ये सारी चीजें सर्च करते हो तो जो पुरानी जो सीधी साइट अभी तक रैंक कर रही है सबका स्टेटस चेक करो कि उसने कितना बैकलिंग क्रिएट करा है कितना डीए वाले साइट से बैकलिंग क्रिएट करा है और कितना क्या क्या क्रिएट करा है और कितना सारा कंटेंट है कितनी आउटबाउंड इनबाउंड लिंकिंग है उसके डीए पी चेक करो हर एक चीज जैसे ही आप ऐसे सारी चीजें चेक करते हो देन यू हैव अ प्रोपर गाइड मैप और रोड मैप फॉर राइटिंग अ पर्टिकुलर पोस्ट इन ऑर्डर टू रैंक अ पर्टिकुलर क्यू ऑफ वन ब्लॉग पोस्ट तो आप ये सारी चीजों को स्टडी करो बहुत अच्छे से जैसे आप स्टडी करते हो इसे तो आपको एक प्रॉपर प्लान मिल जाता है कि आपको कैसे लिखना है कैसे लिंकिंग करनी है एंड कितना ज्यादा इजी है और कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उस पर्टिकुलर की वर्ड पे आपकी साइट को आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना सो यू हैव अ रफ प्रोपर रफ बट प्रोपर गाइडलाइन इन ऑर्डर टू रैंक डेट पर्टिकुलर की वर्ड एंड पोस्ट और आप ये सारी चीजें सर्च करने के लिए उबर सजेस्ट या फिर एक्सट्रेक्ट टूल यूज कर सकते हो मैं सिर्फ इसी दो का नाम देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यही दो यूज करता हूँ सो so, आप जैसे ही उबर सजेस्ट पे जाते हो या फिर एक्सट्रेक्ट पे जाते हो तो उबर सजेस्ट पे ऐसे जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा टॉप जो यहाँ पे रैंकिंग है एक से लेकर सौ के बीच में कौन कौन सी साइट है एंड कौन कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड साइट है कौन कौन सी सर्विस बेस्ड साइट है कौन कौन सी ब्लॉग है वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा एंड उस पर कितना बैकलिंग है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्रिएट करा गया एंड उस पर्टिकुलर साइट का जो भी डीएफ है वो कितना है एंड आपको क्या क्या करना होगा उसके पास कितना सारा बॉन्डिंग लिंक है हर एक चीज को आप वहां से देख सकते एंड देन एट लास्ट यू कम टू नो डेट वहां पे आपको इतने सारे बैकलिंग्स और इतना ज्यादा वर्ड्स में लिखना है इन ऑर्डर टू रैंक योर पोस्ट ऑन गूगल सो द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी सो आपको सबसे पहले एक प्लान क्रिएट करना है एंड एक स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप अपने पोस्ट को लिखोगे एंड वहां पे सबसे पहले आपको जाके चेक करना है हर एक चीज जैसे कि ऑडिट मैंने बोला था तो आप अपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड का जो ऑडिट है वो कर सकते हो कितना सारा उस पर बैकलिंग क्रिएट करके मैं उसे कितना सारा बैकलिंग क्रिएट करने के बाद मैं उसे रैंक कर पाऊंगा या फिर मैं कैसा पोस्ट लिखूंगा तो वो रैंक करेगा ये सारी चीजें आप जाके वहां पे सर्च कर सकते हो उबर सजेस्ट या फिर एच पे एंड जैसे ही आपको वो आइडिया मिल जाता है तो आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो सो so, आप ऐसे क्यूवर्ड्स के साथ जा सकते हो जिसका डिफिकल्टी स्कोर 35 या फिर 40 से नीचे है क्योंकि ऐसे साइट पे ऐसे क्यूवर्ड पे आपको ऐसे साइट पर रैंक कराना बहुत ही इजी होता है सो so, अगर हर्ष अग्रवाल मतलब साउथ मिल डॉट कॉम जो है उसका डोमिन अथोरिटी बहुत ज्यादा है तो वो अगर कोई भी पर्टिकुलर की पे लिखेंगे कोई भी पोस्ट तो उस साइट पे और उस साइट पे जो लिखा गया वो पर्टिकुलर पोस्ट है उसका रैंक करने का चांस कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा होगा आपकी साइट पे क्योंकि आपकी साइट न्यू है एंड आपके जो डीएपी है वो सब बहुत कम है सो so, आप ऐसे साइट को बीट करने का ना सोचे जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन यार इट्स 
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सो so, आपको वहां पे सबसे पहले सोचना है कि आप जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो उसके लिए पर्टिकुलर जो भी वॉल्यूम है सर्च वॉल्यूम वो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए कुछ थाउजेंड ही होना चाहिए ना कि अब आप मिलियंस के लिए सर्च कर रहे हो अब वो, आप ओपी किडिया को ले लो ओपी किडिया या फिर किसी को भी ले लो अगर आप उस सारी साइड को बीट करना चाहते हो तो ये आप नहीं कर पाओगे सो so, आप इतना सोचो कि आप जो भी क्रिएट कर रहे हो जो भी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो वो पर्टिकुलर किसी भी इंसान के लिए या फिर जो भी बंदा आपके साइड पे आ रहा है उसके लिए रिलेवेंट हो एंड जैसे ही वो आप लिखते हो ऐसा कीवर्ड पे एंड आप अपने कीवर्ड को रैंक कराना चाहते हो तो उस कीवर्ड पे आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे जैसे रैंक कराने का सोचोगे तो देर मे बी सम हाउ डिफिकल्टीज अगर आप छोटा सा कीवर्ड लेते हो मीन्स जिसपे सर्च वॉल्यूम कम है देन आपकी साइड पे मिलियंस में नहीं थाउजेंड्स में तो ट्रैफिक आएंगे और जैसे ही आप टाइम के साथ चलना सीखो एंड जैसे ही आपके साइड पे टाइम के साथ आपकी डीएपी बढ़ जाती है तो आप किसी भी पर्टिकुलर जिस की वर्ड पे रैंक कराना चाहते हो या फिर किसी भी साइड को आप पीछे करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो लेकिन आप ऐसे सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट से किसी को भी बीट नहीं कर पाओगे सो कीप इन माइंड कि आपको प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेकिंग चीज है ब्लॉगिंग सो आपको टाइम देना है इसमें सो द नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट राइटिंग स्किल तो आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप कंटेंट को अच्छी तरह से डिलीवर कर सको एंड जैसे ही आप अच्छी तरह से कंटेंट को डिलीवर करते हो तो जो भी इंसान आएगा जो भी बंदा आएगा उस पर तो वो बंदा बहुत अच्छे से आपके साइट को एनालाइज करेगा मीन्स आपके ब्लॉग पोस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेगा और जैसे ही आपके ब्लॉग पोस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा वहां पे आपके जो साइट का बाउंस रेट है वो डिक्रीज हुआ आपकी साइट पे टाइमिंग बढ़ गई तो एस सीओ फ्रेंडली कंटेंट ऐसे ही बन गया हो सो so, अगर आप खुद से लिखते हो कंटेंट तो आपको बेसिकली आइडिया होता है कि आप कैसे लिख रहे हो एंड वहां पे पीपल कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते तो बहुत सारी साइटें अप वर्क हो गए फ्रीलांसर डॉट कॉम यहाँ पे आप जाके हायर हायर कर सकते हो किसी को भी जो कि ब्लॉग पोस्ट आपका लिखे एंड उसके पास बहुत ही अच्छा कंटेंट राइटिंग स्किल होनी चाहिए तो या तो आप खुद में डेवलप करो या फिर किसी भी बंदे से लिखवा लो एंड वहां पे कुछ पैसा पे करके आप जैसे लिखाते हो तो वो आपको वहां पे बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाता है द नेक्स्ट वन इज बेसिक एस तो आपको बेसिक एस आना जरूरी क्यों है क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपके साइट में इरर्स आते रहते हैं एंड आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लाइक चीज सबको बहुत ही ऑप्टिमाइज करना होता है एंड जो भी लिंक्स होता है उसको बहुत अच्छे से आपको डिजाइन करना होता है एंड आपकी साइट का जो भी फ्रंट फेस है उसे आप अगर अच्छे तरह से डिजाइन करते हो देन वहां पे एक चांस बन जाता है कि आप अपने साइट पे बहुत अच्छे तरह से पीपल को ग्रैप करके रोक सकते हो एंड वो एस सी ओ फ्रेंडली बन जाता है सो so, अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप वर्ड पे हो तो आपके पास जो प्लग है वो काफी है मीन्स आपके जो भी यूस्ट है या फिर रैंक मैथ आप जो भी यूज करते हो या फिर गूगल साइट के जो भी करते हो वो हर एक चीज को ऑप्टिमाइज खुद से कर देता है तो वहां पे आपको एक भी लाइन जो कोडिंग है वो आना जरूरी नहीं है लेकिन मुझे खुद नहीं आता था कोडिंग लेकिन मुझे सीखना पड़ा क्योंकि बहुत सारी जगह है जहां पे मुझे कोडिंग करने की जरूरत पड़ जाती है एंड फॉर डिजाइनिंग एंड फॉर मेनी अदर पर्पज सो वहां पे जैसा कि आप किसी भी, भी पिक्चर को डालते हो तो वहां पे अल्ट टैग जो होता है तो अल्ट टैग अल्टरनेटिव टैग आपको वहां पे डालना होता है एंड उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए लेकिन अगर आप वर्ड पे हो सो आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है क्योंकि वहां पे वर्ड पे कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं होती है या यू कैन इडिट एवरी इन एस टी एम एल ऑल्सो ऑन वर्ड प्रेस बट देर इज नो ने ऑफ दैट एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नो डेट इज गूगल एनालिटिक्स तो आपको एनालिटिक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए बेसिक नहीं उसमें एडवांस नॉलेज आपको होना चाहिए अगर बेसिक भी है फिर भी काम चलेगा लेकिन आपके पास अगर गूगल एनालिटिक्स का नॉलेज है देन यू कैन फाइंड आउट कि आपका कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा जो कंटेंट है उस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया है एंड ऑल हर एक चीज को वहां से आप इजिली मेजर कर सकते हो एंड इजली वहां से आप डिटेक्ट करके आप क्या लिखोगे या फिर आप कैसे सर्विस या फिर कैसा प्रोडक्ट आप यूज करोगे ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेट हो आपका वहां से आप इजली ट्रैक कर पाओगे सो द गूगल एनालिटिक्स इज मस्ट एंड गूगल एनालिटिक्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए नॉट ओनली गूगल बट एनालिटिक्स अगर आपको आता है थोड़ा सा भी देन यू कम टू नो डेट हाउ डिप इट इज सो गूगल एनालिटिक्स या फिर जो भी एनालिटिक्स है उसका नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए सो दिज आर द थिंग्स जो कि मैंने इस वीडियोज में कवर करा एंड आई थिंक अगर आप इस सारी चीजों को अगर कंसिडर करते हो अगर आप सारी चीज पे अगर फोकस करते हो देन योर साइट या फिर योर प्रोडक्ट सर्विस जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से आपको रैंक करने में हेल्प करेगा एंड आप ये गलती ना करो